നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കൂട്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥികളെ പരിചയപ്പെടാം പിയാനോ ട്യൂണറായ റോണി ഡേവിഡ് സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി സാറാമ്മ ഡേവിഡ് മാമുമാണ് നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം മാഡം കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം അത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ സാർ പറയാമോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത് എപ്പോഴാണ് വീട് എടപ്പള്ളിയാണ് എടപ്പള്ളിയുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എനിക്കും കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ബന്ധുവും കൂടിയാണ് പടം താമസിച്ച ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വർക്ക് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നു പരിചയപ്പെട്ടു ഏകദേശം <laughs> 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 ഇല്ല ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചുള്ളൂ അപ്പം സാറിനെ കാണുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ് അറിയാം ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫ് പാർട്ണർ ആകാൻ പോകുന്ന ആളാണ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മാരേജിലേക്ക് കടന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായി അപ്പോ എന്താണ് ഫോർട്ടി വൺ ഇയേഴ്സ് ആയി ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം അല്ലെ അപ്പം സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ലൈഫ് ഫുള്ളി മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പം മാം എങ്ങനെയാണ് സാറിനെ കരിയറിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്നെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ പിള്ളേര് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വർക്കായിട്ട് കൂടുതൽ ഇല്ല എന്നാലും ഇവിടെ പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പണി പറഞ്ഞെല്ലാം കൊടുക്കും ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റിപ്പയറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂണിങ്ങും ഒക്കെയാണ് അപ്പം മാമിന് കുറേ വർഷം അങ്ങനെ കണ്ട് കണ്ട് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ എന്താണ് പണി ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ അറിയാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും അപ്പം മാമിന് എന്താണ് മാരേജ് ഈ ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻ മാരേജിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ലൈഫ് പാർട്ണർ ആകാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ഒത്തിരി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നിയു സന്തോഷം തോന്നി ശരി ഓക്കെ സാർ അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയ നിമിഷം അതുപോലെ ആ സമയത്ത് എന്താണ് കുഗ്രാമമായിരുന്നു ഏരിയ ഇപ്പം ശരിക്കും ഡെവലപ്ഡ് ആയി ഒരു സിറ്റി ആയി അപ്പൊ ആ ഒരു ചേഞ്ച് സാർ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് സാറിന്റെ കുട്ടിക്കാലവും ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് തലമുറയിലെ കുട്ടികളും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതും രസിച്ചതും ഒന്നും ഇന്നത്തെ മക്കള് അനുഭവിക്കാനാണ് അവർ കാണുന്ന മോഡേൺ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അന്നുള്ള സുഖങ്ങൾ അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന സംശയമാണ് കാടുകളും ഇഷ്ടംപോലെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പഴ രീതിയിലുള്ള അതിൽ തോടുകൾ തോടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ പുറവശത്തുള്ള തോട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് പേടിയാകും കറുത്ത കളറിൽ വെള്ളമാണ് അന്ന് മത്സ്യങ്ങൾ അടിപൊടി പോകുന്നത് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ നോക്കി കാണാൻ നോക്കും വെള്ളം മണ്ണായിരുന്നു അടിയിൽ ആ ഒരു കാലം അത് മലിനമല്ലാത്ത ഒരു സാധനം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് തോട്ടിലിടാത്ത ഒരു കാലം അതിലായിരുന്നു ആൾക്കാർ പാത്രം കഴിഞ്ഞിരുന്നതും കുളിച്ചിരുന്നതും എല്ലാം ഇന്ന് ആ തോട്ടിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ജനസംഖ്യ കൂടി അവിടെ പാർക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ വീടുകൾ വന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേസ്റ്റുകളും വന്നു അതെ ഇപ്പം മാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ കൊച്ചുമക്കളുടെ എന്താണ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും അവരെ വളർത്തുക അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് മാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലും കൂട്ടുകുടുംബം ഒക്കെ ആയിരുന്നു അണുകുടുംബം ആ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ അത് ആ ഒരു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് മാം കാണുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു കാര്യം ഒത്തിരി ആമ്പൽക്കുളങ്ങളും കണ്ടങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും അതിൽ കൂടി എല്ലാം ഓടിക്കളിച്ച് വളർന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെയില്ല കളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല കുളിക്കാൻ കുളങ്ങളില്ല പഴയ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടംപോലെ കുളങ്ങളും തോടുകളും പുഴകളും 
എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും റോട്ടിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും പാടത്തൂടെ ആണെങ്കിലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുമക്കളെ പുറത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സൂക്ഷിക്കണം അതെ പഴയ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല കാര്യം നമ്മൾ സന്തോഷപരമായിട്ടൊരു നല്ലൊരു ജീവിതമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതെ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രകൃതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അത് അത് ഒരു സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ വീ ജനിച്ച് വളർന്ന വീടിന് ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു മുന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് വളർന്നു വരുന്ന രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഷെയറിങ് കെയറിങ് ലവ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മോറൽ സ്റ്റോറീസിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാര്യം അപ്പം അത്തരത്തിൽ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പം മക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാമോ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കൾ മക്കളാണ് ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണ് മൂത്താൾ മകൻ ഇളയ ഇളയത് പെൺ മകള് മകള ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് മകൻ മകൻ്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ ഉണ്ട് മക മരുമകൾ ടീച്ചറാണ് പിന്നെ മകൻ കോഴിക്കോട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു മകന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ അതുപോലെ കുട്ടിക്കാലമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി സാറിൻ്റെ കരിയർ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ വർക്കാണ് ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നത് ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ ഫാദർ ഫാദറിൻ്റെ ചേട്ടൻ ഇവരെ ഒരു എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യന്മാരാണ് ഫാദറിൻ്റെ ചേട്ടൻ ഈ വർക്കറായിരുന്നു പിയാണി ട്യൂണറായിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദറും പിയാണി ട്യൂണറാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഐ ടി ഐയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഫാദറിനെ കൂടെ സഹായിക്കാൻ പോകുമായിരുന്നു പോയി 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 എന്നാലും മെക്കാനിക്കൽ പരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ എന്നല്ലാണ്ട് ഫലങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഒരിക്കലും അത് പറഞ്ഞു തന്ന ആരും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പിയാണിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയാനും അത് ചെയ്യാനും പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആകുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ എഴുപത് വയസ്സായി അച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് തന്നെ പണി പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സാറിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നിയോ അതെ അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്ന ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തതാണോ അതല്ല തൽക്കാലം അന്നത്തെ ആ പ്രായത്തിലുള്ള വരുമാനം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം പിന്നെ 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 അതൊരു ട്രേഡായിട്ട് മാറി പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ പാസ്സായിരിക്കുന്ന ഫിറ്ററാണ് ഞാൻ ഐ ടി ഐ ഫിറ്ററാണ് പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ കുലത്തൊഴിലായ എൻ്റെ പേരിൽ ട്രഡീഷണലായിട്ട് കിട്ടിയത് കാരണം അത് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു വിലയുണ്ട് അതെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ പിയാനോ ടൂണേഴ്സ് വളരെ കുറവാണ് ഇത്തരത്തിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളത് സാറാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം സാറ് പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ടോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് കണ്ട ആൽവിൻ ആൽവിൻ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരി അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് മ്യൂസിക് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ടാണല്ലോ അവർ കരിയർ എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മുന്നേക്ക് ആണെങ്കിൽ പേരൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇന്നൊന്നും ചെയ്യുമെന്നുള്ള അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതലും എന്താണ് സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വരുന്നവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് ലൈഫ് മാരേജ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു എഴുപത്തെട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ എഴുപത്തെട്ടിൽ അപ്പം ശരിക്കും ആ ഒരു എന്താണ് കറക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ചുള്ള മാരേജ് അത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമാണ് കാര്യം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഐഡിയാസ് ആണല്ലോ കുടുംബപരമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു മാരേജ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പം സാറിൻ്റെ മാമിൻ്റെ ലൈഫ് നോക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി വൺ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു പീരീഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഒരുപാട് ചാലഞ്ചസ് വന്നു കാണും ചില ഏതെങ്കിലും മറക്കാനാവാത്ത സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷം അല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം തുടങ്ങിയ പേരക്കിടാവങ്ങൾ ജനിച്ച പിന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഉള്ളത് ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരു ജീവിതം
പിന്നെ മക്കൾ പിന്നെ മക്കളെ രണ്ട് കുട്ടികളും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി പിന്നെ അവരുടെ അവരെ വളർത്തി അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടെൻഷനുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തന്നെ എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതമൊക്കെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി അതുവരെ ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു ജീവിതം തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പേരെ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അവരാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലോകം എല്ലാ ലോകം എവിടെ പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് അവരില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും പോകാനുള്ളൊരു ഇതല്ല എവിടെ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ശരി അപ്പോൾ ഏത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കാര്യം ചോദിക്കും സാറിൻ്റെ മാമിൻ്റെ ഉത്തരം ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പം ഇപ്പം മകൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ വിവാഹം ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ പൊതു അഭിപ്രായമാണ് ഓക്കെ അപ്പം സന്തോഷം ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പം അത്തരത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോയിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് പോലെയാണ് ഹാപ്പിനെസ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് തരണം ചെയ്ത ഒരു ചലഞ്ചിങ് പോയിന്റ് കാണും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യാവും ചലഞ്ചിങ് എന്നല്ല അത് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ദുരാഗ്രഹമായിരിക്കാം അതായത് കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം തൊഴിലിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ഗുണകരമായിരുന്നെങ്കിലും പോക പോക വളരെ പരാജയമായിരുന്നു ആവശ്യത്തിലേറെ കടബാധ്യതകൾ വന്നു പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടായി പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ ഇന്ന് പോയി തുടങ്ങി കാര്യം അവർക്ക് അവരാവശ്യം നടക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ദൈവം നമുക്കൊരു തൊഴിൽ കാണിച്ചു തരും അത് നമ്മളേതായ തൊഴിലാണ് അത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് ചാടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ വിജയിക്കുമാന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ഈ തൊഴിൽ പിന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങി അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി ആ ബുദ്ധിമുട്ട് തീരാൻ വേണ്ടി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വേണ്ടി വന്നു ഒന്ന് നികത്തിയെടുക്കാൻ അത് ശരി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പം സാറും മാം ഉണ്ട് അതുപോലെ കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് അപ്പം മുമ്പത്തെ നമ്മൾ തറവാടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു രീതിയാണ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള രീതി ഉണ്ടോ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരുന്നു അത് പ്രാർത്ഥനയും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് കൊച്ചുമക്കൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെ അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളാകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ടുവരണമല്ലോ അതിലോട്ട് അപ്പൊ അവരെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കണം ചില ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണോ അവരെ സോപ്പിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ട് എവിടെ ഇരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കും നല്ല അൻസറിനുള്ള മക്കളാണ് ഒരുപക്ഷെങ്കിലും <laughs> 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 അത് ബ്ലഡിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരും ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം കാര്യം ഫാദറും സാക്സഫോൺ പ്ലെയർ ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പിന്നെ എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും ഒരാൾ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരാൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോയിട്ടോ രണ്ടുപേരും ഇപ്പം നിലവിലില്ല ശരി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാറ് സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക് കരിയറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ മാം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് സങ്കടമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പത പതച്ച് നിന്ന് പോകുമല്ലേ അപ്പം മാമിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വര
മോശം മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോവില്ല പരസ്പര ധാരണ ക്ഷമ ക്ഷമയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യം സത്യം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ദമ്പതിമാരിൽ കൂടുതൽ ഈഗോയാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണത് അത് കാണാണ്ട് സ്നേഹിച്ച് കഴിയാൻ പറ്റിയാൽ വളരെ സന്തോഷം അതും ക്ഷമ നമ്മ കാണിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ കാണിക്കാൻ പോണത് അന്നും ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ സാറിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ എന്ത് കാര്യം മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴും ക്ഷമ എന്നൊരു ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടേ പോവാം പിന്നെയുള്ളത് ആ ഒരു ഈഗോ ഈഗോ ക്ലാഷാണ് പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അത് കഴിവതും ലൈഫിൽ നിന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം പറഞ്ഞു കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അന്ന് ഇത്രയും ആൾക്കൂട്ടവും ഭയങ്കര ഡെവലപ്ഡും ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി മാറ്റം വന്നു അപ്പം അത്തരത്തിൽ വീടുകളിലും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ അംഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ച് സാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് അല്ല ഒന്നിച്ച് കൂട്ടുകുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ അതൊരു സുഖം ഒന്ന് വേറെയാണ് കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഈ സഹോദരങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ അവർ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ അവർ അന്വേഷിക്കും എവിടെ പോകുന്നു ആ കുട്ടിയോട് ആ കുട്ടിക്ക് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ പിന്നെ അയിലപക്കം അന്ന് ഈ എറണാകുളം ടൗണിൽ ഇത്തരം അകന്ന കന്ന ഒരു വീടുകളാണ് പക്ഷെ ആ വീട് കവർ ചെയ്തായിരിക്കും കുട്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കാർ ചോദിക്കും എവിടെ മോനെ പോകുന്നത് കാര്യം ഇന്നയാളുടെ മോനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പലരുടെയും ശ്രദ്ധ ആ ഒരു കൊച്ചി കുട്ടിയുടെ മേലിൽ കിട്ടിയിരുന്നു ഇന്ന് അതില്ല ഇന്ന ഇന്ന് പലയിടത്ത് വെച്ച് ആരെ കണ്ടാലും ആരും ഒന്നും അന്വേഷിക്കാറുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ ഇളയാളാണ് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മൂത്ത ചേച്ചിമാരും രണ്ടു പേര് രണ്ട് ചേട്ടന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല സഹകരണം കാര്യം ഇളയാളാൻ്റെ ഒരു പരിഗണന കുറിച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അല്പം വികൃതി എനിക്കും ചെറുപ്പകാലത്ത് ഉണ്ടായി കാണണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എന്താണ് സഹോദരങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഉള്ള വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാല് സഹോദരങ്ങൾ അച്ഛൻ അമ്മ അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ മാത്രമല്ല അയൽപക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ അന്വേഷിക്കുക അവിടെ പോകുന്നു ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാവരും കാണിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴതില്ല അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ കുറയുന്നു പരസ്പരം അന്വേഷിക്കാനുള്ളൊരു അപ്പം മാമിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ അമ്മ എത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളാണ് നാല് പെണ്ണും ഒരാണ് ഏറ്റവും ഉള്ളതാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും ഉള്ളതാണ് മൂന്ന് ചേച്ചിമാരും ഒരു ചേട്ടനും അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പം കൂട്ടുകുടുംബത്തിലൊക്കെ ഇപ്പം മുതിർന്ന ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ചേച്ചിയായിരിക്കും താഴത്തുള്ളവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ജീവിത രീതിയിലുള്ള അത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും അന്നത്തെ ലൈഫും ഇന്നത്തതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അന്നത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേച്ചിമാർ പറയണതാണ് നമ്മളനുസരിക്കുന്നത് അവർ കാണിച്ചു തന്നെ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ളൊരു ജീവിതം അല്ലായിരുന്നു കാര്യം അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ അവർ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രം കൂട്ടുകാരെ കൂടെയൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ പോകും അതിന് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു ഫിലിമിന് പോകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചേച്ചിമാരെ കൂടി പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുമിച്ചാണ് ഒരുമിച്ചേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ വെച്ചാല് അമ്മ കഴിഞ്ഞ ചേച്ചി 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 അവർ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും അത് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആ ഒരു ഒരുമിച്ച് പോക്കും ആ ഒരു കെയറിങ്ങും ഒക്കെ ഒത്തിരി മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിൽ അറിയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ലൈഫിൽ ഉള്ള സീക്രറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ പരസ്പരം
ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ മക്കളുടെ അടുത്ത് നിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ദൂരെ പോകാതിരിക്കാൻ പക്ഷെ അത് പരാജയമായിരുന്നു മാത്രം പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിലാത്ത പിള്ളേർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൈഫിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു വീട്ടമ്മയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സംശയമില്ല അപ്പൊ സാറ് സാറിന്റെ ഏർണിങ്സ് എല്ലാം കൊണ്ട് നാനിന്റെ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് രീതിയിൽ എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും അത് ശരി അപ്പം അതുപോലെ സാറിന്റെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് കാണും മാഡത്തിന് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവോ പുള്ളി ജോലി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരും പിന്നെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളും മക്കൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം പുള്ളി തന്നെ എല്ലാം സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് തരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാശ് ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഇല്ല എല്ലാം ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് വീട്ടിലെത്തിക്കും പുള്ളി കുടിക്കൂല വലിക്കൂല പിന്നെ ഒരു ഫിലിമിന് പോക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഫിലിമിന് പോയാൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിലിമിനൊന്നും പുറത്തു പോയി കാണാൻ അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമല്ല താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്ന കാശൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വൈഫിൻ്റെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ മാം ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പുള്ളി പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ ശരി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ലൈഫ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം നാൽപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായി ഇപ്പം ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അപ്പം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താ അറേഞ്ച് മാരേജും ലവ് മാരേജും ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ലവ് മാരേജ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് ജീവിച്ച് ഇത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദമ്പതികളാണ് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് നല്ലതാണോ അതോ ചീത്തയാണോ അതോ രണ്ടിലും നല്ലതും ചീത്തയുണ്ടോ ലവ് മാരേജ് മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം പരസ്പരം അറിഞ്ഞുള്ള കല്യാണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചില വ്യക്തികൾ ലവ് ചെയ്ത് കല്യാണം കിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മറ്റാരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടു അടുത്ത് പെരുമാറുക ചെയ്താൽ സംശയങ്ങളാകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അത് വളരെ മോശമാണ് അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അന്ന് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നീടും പക്ഷെ ആദ്യം ആരാണ് സംശയ രൂപത്തിൽ നോക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അപകടമായിട്ട് തീരും അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല അറേഞ്ച് മാരേജും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾ പാർട്ട്ണർ എങ്ങനത്തെയാണ് അന്വേഷിക്കാൻ തീർക്കേണ്ടത് കുടുംബക്കാരാണ് വ്യക്തി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അത് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ശരിക്കും അന്വേഷിക്കേണ്ട കുടുംബമാണ് അല്ലെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തലയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞിനെ പെട്ടെന്ന് കല്യാണം ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ആ വ്യക്തി ആരാണ് എന്താണ് അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും പല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലവ് മാരേജ് മോശമാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയില്ല അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലവ് മാരേജിലാണെങ്കിൽ പരസ്പരം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് പിന്നീട് അവിടെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക അപ്പോൾ സംശയം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആദ്യം ആരിലാണോ ആ ഒരു എന്താണ് ബാഡ് തോട്ട് വരുന്നത് അവരായിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ നശിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക പിന്നെ അറേഞ്ച് മാരേജിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വാലിഡായിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ന്യൂസിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് നേരെ അന്വേഷിക്കാതെ ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വിവാഹം നടത്തുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അന്വേഷിച്ച് ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളാണെങ്കിലും മകനാണെങ്കിലും അവരെ കയറ്റി വിടുക അപ്പോൾ ഇനി മാമിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം മാമിന് ലവ് മാരേജും അറേഞ്ച് മാരേജും തമ്മിലുള്ള രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവർ
ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഞാനും മക്കളും തനിച്ചാണ് അപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ ചെറുതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അയൽവക്ക കാര്യം നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പലരുടെയും സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടി വരും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് വരും അപ്പം എനിക്ക് തനിച്ചൊരു അമ്മക്ക് തനിച്ചൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമുക്ക് പലരും പലരുടെയും സഹായങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തേടേണ്ടി വരും അപ്പം അത് സംശയമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോവും ഇപ്പം മാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്പം ലവ് മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിക്കോട്ടെ പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസം അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് വേണ്ടത് അത് ജീവിത വിജയത്തിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ ഒത്തിരി പേര് ഇനി പുതിയ തലമുറയിലുള്ള കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ എല്ലാം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അപ്പനും അമ്മയും എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താവ് ജീവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പര ധാരണ എന്തുണ്ടെങ്കിലും തുറന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മറച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല പിന്നെ സംശയദൃഷ്ടി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷം ആ വിഷം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ക്ഷമ അത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായി കാണില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചേക്കണം ക്ഷമ അത് അത്യാവശ്യമാണ് പരസ്പര ധാരണ വഴി ക്ഷമപ്പെടുത്തി തീർക്കണം ഏത് കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതേപോലെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മളെ കൂട്ടിൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രേക്ഷകരുണ്ട് അപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇന്ന വാല്യൂസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ മിസ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ മാമിന് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ഇതൊക്കെ തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളത് വിവാഹം കഴിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾ ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ ജീവിതം ബാക്കിലേക്ക് മക്കളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളും എല്ലാം ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള മനോധൈര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലേ അവർക്ക് അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്നൊരു അതിന് സാധിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് വഴി തെളിക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റീസും വാല്യൂസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഒത്തിരി സന്തോഷം അതുപോലെ സാറിൻ്റെയും മാമിൻ്റെയും ലൈഫിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ലൈഫിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പം മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടിൻ്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടിൽ ഒത്തിരി വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടു അല്ലേ ഇതുപോലെ പുതിയ അതിഥികളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാ